ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஸோ அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நாளைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் வந்து எழுத போகிறீங்க ஸோ இன்னைக்கு ஒன் டே தான் உங்களுக்கு இந்த டைம் இருக்குது ஸோ இந்த ஒன் டே நீங்கள் நான் சொல்கிற கொஷின்ஸை மட்டும் படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் மார்க் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எழுவதுக்கு அறுபதுக்கு மேலே எடுக்க முடியும் உங்களால் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு மீடியத்துக்குமே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ நான் சொல்கிற கொஷின்ஸை மட்டும் நீங்கள் தரவாக படிச்சிங்கனாவே போதும் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தளவில் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் மார்க் வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நேற்று இதே மாதிரி லெவன்த்துக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு லெவன்த்துக்கு ஸோ அதே மாதிரி கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு சிலபஸ் அப்படின்னு பார்க்கையில் யூனிட் ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க குவார்ட்டலி எக்ஸாமுக்கு ஸோ இந்த இப்போ நான் சொல்லியிருக்க கொஷின்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி இந்த கொஷின்ஸ் வந்து நாங்கள் எதை வச்சு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் தான் குவார்ட்டலி எக்ஸாம் வந்து நடந்துச்சு ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ் மட்டும் அடிப்படையாக வச்சு எடுக்கப்பட்ட மூணு டிஸ்ட்ரிக்ட் கொஷின் பேப்பர் வந்து நாங்கள் சூஸ் பண்ணி ஸோ அதில் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்ககிட்ட வந்து இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதனால் நீங்க வந்து இப்ப நான் சொல்ற கொஸ்டின்ஸ் படிச்சீங்க அப்படினாவே இந்த வருஷம் குவார்ட்டலி எக்ஸாம்ல வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து கேக்குற எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் அட்டெண்ட் பண்ணலாம் குறிப்பா 5 மார்க் பொறுத்தளவுல 5 5 மார்க்குமே உங்களால அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் அப்ப 3 மார்க்கும் 2 மார்க்கும் ஆறுமே அட்டெண்ட் பண்ண முடியாத அப்படினு கேட்டிங்க அப்படினா 3 மார்க் 2 மார்க் பொறுத்தளவுல 5 5 அட்டெண்ட் பண்ணலாம் ஆறாவது கொஸ்டின் ஏன் அதாவது அந்த கம்பல்சரி கொஸ்டின் ஏன் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல வாய்ப்பு இல்ல மீன்ஸ் இத படிச்சா அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படினு ஏன் சொல்றே அப்படினா கம்பல்சரி கொஸ்டின் வந்து ப்ராப்ளம் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க सपोज உங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் கேட்ட ப்ராப்ளம் கொஸ்டின் கேட்டா உங்களால அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் அதர்வைஸ் புதுசா ஏதாவது ப்ராப்ளம் கேட்டா உங்களுக்கு வந்து நீங்களா படிச்சு எழுதுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா பட் கண்டிப்பா வந்து ப்ராப்ளத்தை தவிர மற்ற क्वेश्चंस வந்து நீங்க 2 மார்க்கும் சரி 3 மார்க்கும் சரி எந்த क्वेश्चन கேட்டாலும் அட்டெண்ட் பண்ணலாம் சோ அதனால இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க 5 மார்க் 5 மே அட்டெண்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இது இருக்கீங்க அப்படினா இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கங்க அண்ட் மறக்காம பக்கத்துல ஒரு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கறத பிரஸ் பண்ணி வச்சுங்க அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போற वीडियोस நம்ம நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் சோ இந்த வீடியோட நோக்கமே இந்த வீடியோ எவ்வளவு வியூஸ் போகுது அப்படிங்கறது கிடையாது இந்த வீடியோ பார்த்து எத்தனை பேர் வந்து பயன் அடைகிறாங்க சோ எத்தனை பேர் நான் வந்து அந்த 60 மார்க் எடுக்க முடியுது அப்படிங்கறது தான் என்னோட ஒரு நோக்கம் என்னோட எய்ம் அதுதான் சோ கண்டிப்பா நீங்க படிப்பீங்க நீங்க படிச்சு மார்க் எடுப்பீங்க அப்படிங்கற நம்பிக்கையோட நான் இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம डायरेक्टली ஃபைவ் மார்க்குல போயிரலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்தளவில் பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் ஆல்ரெடி டாப் டுவெண்ட்டி டாப் டென்னு ஒரு பன்னெண்டே ஃபைவ் மார்க்கு சொல்லியிருக்கேன் டாப் டுவெல் ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ அந்த பன்னெண்டு ஃபைவ் மார்க்கை படித்தா அவங்களால வந்து அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் டுவெல்த்துக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஃபிசிக்ஸுக்கு இன்னும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஏன்னா வந்து அந்த பன்னெண்டு ஃபைவ் மார்க்குமே வந்து டாப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வாங்க ஃபைவ் மார்க் வந்து பார்க்கலாம் இந்த பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து நான் முடிஞ்சால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்பேன் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் பட் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க ஏனா நிறைய क्वेश्चंस வந்து ஃபிஷ் பண்ணிலாம் கேட்டிருப்பாங்க சோ எது எதெல்லாம் முக்கியம் அப்படிங்கறத வந்து நான் தெளிவா சொல்ல போறேன் சோ வீடியோ வந்து ஃபுல்லா பாருங்க ஓகேங்களா ஃபை மார்க் பொறுத்தல ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னே கால்குலேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு டிபோல் ஆன் இட்ஸ் ஈக்குவட்டரியல் பிளேன் நான் ஆல்ரெடி இந்த டாப் 12 क्वेश्चंसல சொல்லிருப்பேன் ஆக்சல் லைனும் பாத்துங்க ஆக்சல் பிளேனும் பாத்துங்க ஈக்குவட்டரியல் பிளேனும் பாத்துங்க ரெண்டுல இருந்து ஒரு क्वेश्चन வந்து डेफिनेटली எல்லா குவார்ட்டலி எக்ஸாம்லயே கேட்பாங்க அப்படினு சோ அதே மாதிரி கேட்டிருக்காங்க பாத்துங்க ஸோ அப்படி இல்லாட்டி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அப்டே இந்த கண்டிஷன் ஃபார் ஃப்ரிட்ஜ் பேலன்ஸ் வீட் ஸ்டோன் ஃப்ரிட்ஜ் இதுவும் நான் சொன்னது தான் வீட் ஸ்டோன் ஃப்ரிட்ஜ் வேண்டி கிராஃப் ஜென்ரேட்டர் ஆக்சிலன் அண்ட் ஈக்குவல் பிளேனு அடுத்து ஆர்என்சி சுற்று சர்க்கியூட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் சொன்னது தான் அடுத்தது
ஈக்கோட்ரியல் பிளேன் அதுவும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு அதுவும் நம்ம சொன்னது தான் எல்லாமே அட்டன் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலாட்டி இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த தமிழ் மீடியத்துக்கு பாருங்கள் மின் நிறுவனம் ஒன்று தான் ஏற்படும் அச்சுக்கோட்டி மின்புலத்தை கணக்கிற ரொம்ப முக்கியம் தொடர் அரசி சுற்றி செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்ட குணத்திற்கான சமன்பாட்டை தருவி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வீட் சோன் சமன சுற்றில் சமன் செய்ய நிலைக்கான நிபந்தனையை பெறுக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் மின்னோட்டம் பெற்ற முடிவில்லா நிலம் உள்ள கம்பியினால் ஏற்படும் மின்புலத்திற்கான சமன்பாடு ரொம்ப முக்கியம் மின்னோட்டம் பாய் முடிவில்லா நிலம் கொண்ட நேர்கட்டத்தினால் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்திற்கான சமன்பாடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மின்மாற்றின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்குக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மின்னோட்டத்தின் நுண்மாதிரி கொள்கை விவரித்து அதிலிருந்து ஓம் ஓம் விதியின் நுண்வடிவத்தை பெறுக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம சொன்னது தான் அடுத்து நிறமாலை சொன்ன உட்கவர் நிறமாலை என்னென்ன வெளிவிடு நிறமாலை என்ன சொன்னா இதை வந்து வெளியிடு வெளிவிடு நிறமாலை வந்து கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ஒரு காந்தப்புலத்தில் கம்பி சுருள் ஒரு சுழற்சி மாதிரி ஒரு சுற்றி தூண்டுகிறது என்பதை கணிதங்களாக காட்டுங்க நீங்க வந்து நிறமாலை படிச்சிருந்தீங்க அப்படினா அது எழுதியிருக்கலாம் இது தேவையில்ல ஓகேங்களா சொன்னால வந்து கண்டிப்பா வந்து இதில் உள்ள எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இன்னொரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்து எடுத்தோம் பாருங்க வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் கேட்டிருக்காங்க நம்ம சொன்னதுதான் அப்படி இல்லாட்டி சைக்ளோட்ரன் ரெண்டுமே நம்ம சொன்னதுதான் ஏதாவது ஒன்று எழுதிருக்கலாம் பீட் ஸ்டோன் ஃப்ரிட்ஜ் கேட்டிருக்காங்க நம்ம சொன்னது தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம சொன்னது தான் கால்குலேட் எலக்ட்ரிக் டியூ டு ஆக்சிலன் பாருங்கள் இங்கே கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸில் இதுவுமே நம்ம சொன்னதா பயோசாவட்டில் நம்ம சொன்ன கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க பயோசாவட்டில் நம்ம வந்து சொன்னோம் அது கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் ஃபேஸ் பெட்வின் ஓல்டேஜ் அண்ட் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் நம்ம சொன்ன கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம சொன்ன பட் அந்த டாப் டுவெல் கொஷின் சொன்ன இல்லை ஒரு பன்னெண்டு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் சொல்லியிருக்கேன் டுவெல்த்துக்கு அந்த வீடியோ லிங்க் வேணுன்னா அந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அந்த பன்னெண்டு ஃபைவ் மார்க் படிச்சிங்கன்னா டெஃபினெட்லி த்ரீ ஃபோர் டூ ஃபைவ் கொஷின்ஸ் மேக்ஸிமம் அட்டன் பண்ணிடலாம் நான் சொன்னேன் கொஷின் நார்மலாக கேட்டால் அஞ்சுமே அட்டன் பண்ணலாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்டாங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து மூணு கொஷின் அல்லது நாலு கொஷின் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சொல்லிங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா தமிழ் மீடியத்துக்கு பாருங்கள் மின் நிறுவனின் நடுவரை கோடு நான் சொல்லி அச்சு கோடு இல்லை நடுவரை கோடு ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க இங்கே நடுவரை கோடு வந்து கேட்டிருக்காங்க சைக்ளோட்ரான் சொன்னேன் சைக்ளோட்ரனோட தத்துவம் அமைப்பு வேலை செய்யும் விதம் கேட்டிருக்காங்க வீட் சோன் ஃப்ரிட்ஜ் வீட் சோன் சமன சுற்று சமன் செய்ய நிபந்தனைக்கான வரி கேட்டிருக்காங்க மின்மாற்றியின் தத்துவம் அமைப்பு இதுவும் நம்ம சொன்னதான் கேட்டிருக்காங்க மேக்ஸ்வல் இக்குவேஷன் கேட்டிருக்காங்க காஸ் விதி கேட்டிருக்காங்க தொடர் அரசி சர்க்கியூட் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா வேண்டி வாண்டிகிராஃப் இங்கே கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் வாண்டிகிராஃப் மற்றும் வாண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கங்க பீட் சோன் ஃப்ரிட்ஜ் தான் பார்த்துக்கங்க அடுத்தது மின்மாற்றி இது ரெண்டு கொஸ்டின் தொடர்ந்து வருது ஓகேங்களா ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பர் ஓகேங்களா அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து எல்லாமே நம்ம சொன்ன கொஷின்ஸ் தான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்தளவில் இதில் உள்ள ஃபைவ் மார்க் நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா டாப் டுவெல் கொஷின்ஸ் ஆல்ரெடி டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸுக்கு அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் ஃபைவ் மார்க் ஸோ அந்த ஃபைவ் மார்க்கை படிச்சுக்கோங்க டெஃபினெட்லி ஃபைவ் மார்க்கில் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாருமே வாங்கணும் அதான் என்னோட ஆசை ஏன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் தான் நிறைய பேர் வந்து அட்டன் பண்ணாமல் இருப்பீங்க டூ மார்க் கூட அங்கே சுற்றி ஒரு மூணு நாள் அட்டன் பண்ணி வச்சுருவீங்க பட் ஃபைவ் மார்க் தான் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அதனால தான் ஃபைவ் மார்க்கு நான் தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ பாருங்க கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுவோம் ஃபைவ் மார்க்கில் பொறுத்தளவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து வாங்கிருங்க அதாவது ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் வந்து உங்களால் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த கொஷின்ஸ் படிச்சிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் வேர்டு புக் பேக் ஒன்னு பதினஞ்சு ஒன் வேர்டு சாரி ஒன் வேர்டு வந்து பதினஞ்சு கேட்பாங்க அதில் புக் பேக் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் இருந்து தேர்ட்டி கொஷின் தேர்ட்டின் கொஷின் வரைக்கும் புக் பேக் தான் கேட்பாங்க பன்னெண்டுல இருந்து பதிமூணு கொஷின் ஸோ புக் பேக் ஆறு யூனிட்டுக்கான புக் பேக் ஒன் வேர்டு தரவாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் வேர்டில் டென் பிளஸ் மார்க் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் கிட்ட வந்துருச்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆர் செவன் கிட்ட வரும் தேர்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கிட்டாலுமே டூ மார்க்கில் வந்து ஒரு ஃபைவ் டூ மார்க் அட்டன் பண்ணிங்க த்ரீ மார்க்கில் ஒரு ஃபைவ் அட்டன் பண்ணிங்கனாலும் இங்கே ஒரு எவ்வளோ ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டின்
அதிகமாக இருக்குன்னா கெப்பாசிட்டின்ஸ்னா என்ன எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க் யூனிட்டுக்கு ஒரு மார்க் அப்படி தான் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அதை பார்த்துக்கங்க அடுத்து கிக் ஆஃபோட கரண்ட் ரூல் பார்த்துக்கங்க ஃப்ளம்மிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் பார்த்துக்கங்க ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது மென்ஸ் த வேஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் இன்டர்ட் இஎம்எஃப் அது பார்த்துக்கங்க அடுத்து வாட் ஆர் த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் அது பார்த்துக்கங்க அடுத்து ஸ்டேட் லாவர் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ரெஃப்ளக்ஷன் அது பார்த்துக்கங்க அடுத்து ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொஷின் இருக்கு ஸோ இது பார்த்துக்கங்க ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது த்ரீ மார்க்கை பொறுத்தளவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்டைன் காஸ்ல எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிஸ் ஃப்ரம் கூலும்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லா இது வந்து பார்த்துக்கங்க அடுத்து பிரைட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் பார்த்துக்கங்க கிர்க் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் ரூல் பார்த்துக்கங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து கரண்ட் ரூல் மட்டும் கூட டூ மார்க் வைக்கலாம் இல்லை வோல்டேஜ் ரூல் மட்டும் தனியாக டூ மார்க் வைக்கலாம் சேர்த்து கேட்டாங்க அப்படின்னா த்ரீ மார்க் கேட்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது கம்பேர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டயாபார அண்ட் ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணுறது இது வந்து நல்லா பார்த்துக்கங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹவு யூ இண்டெக்ஸ் அண்ட் இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் த ஏரியா அண்ட் என்க்ளோஸ்ட் பை த காயில் இது வந்து பார்த்துக்கங்க அடுத்தது வந்து ஸ்டெல்ஸ் விண்டோ இது வந்து நல்லா பார்த்துக்கங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதில் உள்ள எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதான் ஸோ பார்த்தா இணைத்தட்டு மின்தேகியின் மின்தேக்கு திறனுக்கான கோவையை பெருக காற்றின் மின்காப்பு வலிமை அது ஒரு இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கங்க அடுத்து மின் தடையாக்கிகள் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படும் பொழுது அதன் கு மின் தொகுப்பயன் மின் தடை கோவை பெருக ரொம்ப பார்த்துக்கங்க அப்படி கிர்க் ஆஃப் மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாடு விதியை கூறுக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூழல் உலக பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம் மின்னியக்கு விசை எவ்வாறு தூண்டலாம் ரொம்ப முக்கியம் காந்தவியல் லாரன்ஸ் விசையின் சிறப்புகளை எழுதுக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கால்வனா மீட்டர் ஒன்று எவ்வளோ அம்மா சொன்னேன் எப்படி 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 வந்து ஓல்டு மீட்டர் அண்ட் அம்மீட்டர் பாருங்க அங்கே ஒரு கொஷின் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு பார்த்ததுல ஓல்டு மீட்டர் கேட்டிருந்தாங்க இது நான் வேறு ஒரு கொஷின் தமிழ் மீடியத்துக்கு கேட்டிருந்தேன் அங்கே அம்மீட்டர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ல இருந்தால் இங்கே த்ரீ மார்க் மேக்ஸிமம் இது த்ரீ மார்க்ல தான் கேட்பாங்க பட் அங்கே வந்து டூ மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க பட் இது பார்த்து ஓகேங்களா அடுத்து மின்காந்த அலையின் பண்புகள் இதெல்லாமே பாத்துக்கங்க ஸோ ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஷின்ஸ் இந்த பிடிஎஃப் லிங்க் நான் வேணா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு லீவே கிடையாது ஒன் டேல ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மார்க் ஏன்னா நிறைய பேர் மேக்ஸ் வந்து டஃபாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஸோ அவங்களுக்காக நைன்ட்டிக்கு ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டிலாம் தேவையில்ல எனக்கு ஃபிஃப்டி ஒரு பாஸ் பண்ணாவே போதும் நிறைய பேர் இருப்பீங்க இருபத்தஞ்சு மார்க் எடுத்தால் போதும் பட் அந்த அளவுக்கு வேணா நம்ம அதோட டபுளா ஃபிஃப்டி மார்க் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு நாளைக்கு ஒரு வீடியோ வரும் ஸோ அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ 